ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വൈബ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോസ് ആയി എൻ്റെ മുഖം കാണിക്കാതെയാണ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടാറില്ല വാവ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്തായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് വേണം വീണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡയറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡയറ്റ് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അറിയാത്തവർക്കായിട്ടാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറ്റ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുവരാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനോ ഒക്കെ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ലെവൽ ഷുഗർ ലെവൽ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡയറ്റാണിത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല ഡയറ്റുകളും നമുക്കറിയായിരിക്കും കീറ്റോ ഡയറ്റ് ക്യൂ ഡയറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് അതുപോലെയുള്ള പല ഈറ്റിംഗ് പാറ്റേൺസും ഡയറ്റും ഒക്കെ നമുക്കറിയായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു ഡയറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കുറച്ച് ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റാണിത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു ഡയറ്റിൻ്റെ പേര് നോ വൈറ്റ് ഡയറ്റ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഡയറ്റിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ഫുഡുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റാണ് നോ വൈറ്റ് ഡയറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ വൈറ്റ് ഫുഡുകളും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരു ന്യൂട്രിയൻസും തരാത്ത ഈ പഞ്ചസാര മൈദ സ്റ്റാർച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ നോ വൈറ്റ് ഡയറ്റിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചസാര പോലെയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും തരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാവും ഉയർന്ന അളവിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും സ്റ്റാർച്ചും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ലോസിങ്ങിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ട ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ പഞ്ചസാര പോലെയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഈ ഒരു ഡയറ്റ് നമ്മൾ ശീലമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൺട്രോളായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഡയറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസുകളോ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വെയ്റ്റ് കുറച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അമ്പത്തൊന്ന് കിലോ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും അമ്പത്തിനാല് കിലോ ആയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആക്കിയെടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കെ ജീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡയറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്തായാലും ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ വൈറ്റ് ഫുഡ് അധികവും പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സംസ്കരിച്ച ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നാരുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂട്രിയൻസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം പഞ്ചസാര പിന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്ത റൈസ് നമ്മൾ പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈസാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസോ നാരുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വയറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദഹിച്ച് പോകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നും വീണ്ടും ഒരുപാട് കാലറീസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു പ്രൂഫ് പോലെ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ അധികം പേരും കഴിക്കുന്നത് വൈറ്റ് റൈസ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് പേര് മാത്രം മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും വൈറ്റ് റൈസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവുക പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേവുന്നതായിട്ടുള്ള റൈസുകളായിരിക്കും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വൈറ്റ് റൈസിന് പകരം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് വൈറ്റ് റൈസ് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു മൂന്ന് ഗോതമ്പ് ദോശയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ചപ്പാത്തിയോ നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം അതിനുശേഷം ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒര
ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ചോറ് വേവിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ ബ്രൗൺ റൈസ് പിന്നെ നമ്മൾ മലയാളികൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ഫുഡാണ് പുട്ട് നമ്മൾ പുട്ട് വൈറ്റ് റൈസ് പൊടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അതിന് പകരം നമ്മൾ മട്ട റൈസ് പൊടിപ്പിച്ചിട്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുട്ടായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടും കഴിക്കാം അടുത്ത ഒരു വില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം മറ്റുള്ള വൈറ്റ് ഫുഡൊന്നും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും പഞ്ചസാര നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ലോസിങ് ജേണിയിലാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് മേപ്പിൾ സിറപ്പ് ഡേറ്റ് സിറപ്പ് പിന്നെ ഷുഗർ ഫ്രീ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഹണി ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ചായയിലൊക്കെ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം തേനൊക്കെ ഒഴിച്ച് കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കാം ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും ഈ വൈറ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൈറ്റ് ഫുഡുകളും ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ പനീർ ടോഫു പാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയും വൈറ്റ് ഫുഡുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈറ്റ് ഫുഡുകളൊന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ തരുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ പാൽ ടോഫു പനീർ പോലെയുള്ളവ പിന്നെ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലോസിങ് ജേണിയിലും നമ്മൾ ഇത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുമാത്രമല്ല ഈ കോട്ടേജ് ചീസ് അതായത് നമ്മുടെ പാൽക്കട്ടി ഉണ്ടല്ലോ പാൽക്കട്ടി തൈര് പിന്നെ കോളിഫ്ലവർ വൈറ്റ് ചിക്കൻ തേങ്ങ ഇതൊക്കെ വൈറ്റ് ഫുഡിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന വൈറ്റ് ഫുഡാണ് ഈ ഒരു ഡയറ്റിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം കാരണം ഈ ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസും ഫൈബറും ഒക്കെ തരുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ചീത്ത ഏതാ നല്ലത് ഏതാന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ഫുഡുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഈ തരത്തിലുള്ള ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള വൈറ്റ് ഫുഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലോസിങ്ങിന് ഒരു തരത്തിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാത്ത ഈ തരത്തിലുള്ള റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വൈറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് റുട്ടീൻ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരമാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഇടത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡയറ്റാണ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൈറ്റ് ഫുഡുകളും ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ ഒരു ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹെൽത